Mithu Limited has three production department A, B, and C. Two service department D and E. Tamara department quite a pasta. Manufacturing expenses for next year. Manufacturing expenses for next year are estimated as follows. Akami Bochore, Utpadan Koroch, Taronuman Kurati, Rukum Hutipare. Name of cost, Korochanam, rent and rates, plant and depreciation, Taparhoche, lighting, supervision, power, Edigacillo, uh, plant repair, plant repair, plant insurance, fringe benefit, fire insurance, canteen. এরকম অনেকগুলা খরচের তোমাকে নাম দিয়ে দিব হ্যাঁ অনেকগুলা খরচের এরকম নাম থাকতে পারে এবার আমাদের করণীয় কি এই খরচগুলোকে কি করতে বলছে দেখো ফারদার ইনফরমেশন অন্যান্য তথ্য रिलेटिंग टू দা ডিপার্টমেন্ট ইজ गिवन ভ্যালু এই ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য যে তথ্যগুলো ছিল এগুলো নিম্নরূপ যেমন দেখো নেম অফ এলিমেন্ট এলিমেন্টগুলোর নাম এ বি সি ডি সবগুলা ডিপার্টমেন্ট এরিয়া স্কয়ার ফিট মানে কোন ডিপার্টমেন্ট কি পরিমাণ জায়গা ব্যবহার করছে তারপর হচ্ছে বেল অফ প্ল্যান্ট কোন ডিপার্টমেন্টের প্ল্যান্টের ভ্যালু কত তারপর নেম অফ এমপ্লয়ি কোন ডিপার্টমেন্টে কতজন এমপ্লয়ি আছে তারপর হচ্ছে হর্স পাওয়ার অর্শ শক্তি মানে কোন ডিপার্টমেন্ট কত পাওয়ারের মেশিন বা ইঞ্জিন ব্যবহার করছে নাম্বার অফ লাইট পয়েন্ট কোন ডিপার্টমেন্টে কয়টা লাইট পয়েন্ট আছে ওয়েজেস কোন ডিপার্টমেন্টের ওয়েজেস কি পরিমাণ ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কে কতটুকু ব্যবহার করছে স্টক তাদের সম্পত্তি বা মজুদ পণ্যের ভ্যালু কত তোমার প্রশ্ন আসতে পারে এগুলো দিয়ে আমি কি করব আসলে এগুলো কাজে লাগবে কোন কাজে লাগবে রিকোয়ার তোমার করণীয় প্রিপেয়ার ডিপার্টমেন্টাল বের করতে বলছে প্রিপেয়ার ডিপার্টমেন্টাল ডিস্ট্রিবিউশন সামারি তোমাকে ডিপার্টমেন্টাল ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করতে হবে এটার আরো একটা নাম আছে সেই নামটা হচ্ছে প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি দেখো আমরা দুই ভাবে ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করতে পারি দুই ভাবে ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করতে পারি একটা হচ্ছে প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি আর একটা হচ্ছে আমরা যেটা করেছিলাম সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি যেটা আমরা করে আসছি সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারির অ্যাকচুয়ালি দুইটা মেথড হয় হয়তো রিপিটেড নয়তো ইকুয়েশন বাট প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশনের কোনো রিপিটেড মেথড বা ইকুয়েশন মেথড হয় নাই একটাই মেথড তো আমরা আজকে শিখবো কিভাবে প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করা যায় আমরা কিন্তু গত ক্লাসে বা আগের ক্লাসে আমরা শিখেছি কিভাবে রিপিটেড মেথড বা ইকুয়েশন মেথডে ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করা যায় আজকে আমরা করব প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি ওকে প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করার জন্য তোমার করণীয় হচ্ছে তোমার করণীয় হচ্ছে আমাদের এখানে যতটা ডিপার্টমেন্ট থাকবে ততটা গোর করতে হবে এই যে দেখো প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি আমার হেডলাইন আমি কি করেছি নেম অফ কস্ট খরচের একটা ঘর করেছি রেশিওর একটা ঘর করেছি টোটালের জন্য একটা ঘর রাখব টোটালের জন্য একটা ঘর রাখব তারপরে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ছিল তিনটা এই তিনটার জন্য একটা ঘর আর সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ছিল আমাদের দুইটা সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের জন্য দুইটা ঘর তাহলে ডিপার্টমেন্ট যতটা থাকবে আমরা ততটা কলম করে ফেলবো তাহলে আমরা টোটালের জন্য একটা রাখবো রেশিওর জন্য একটা রাখবো নেম অফ কস্টের জন্য একটা রাখবো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট যতটা থাকবে ততটা কলম করবো আর সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট যতটা থাকবে ততটা কলম করবো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে উপরে দেওয়া খরচগুলোকে এই নিচের এই অনুপাতে ভাগ করে ফেলা আমি আবার বলছি উপরে দেওয়া খরচগুলা উপরে যে খরচগুলা দেওয়া ছিল এক্সপেন্সেস এইগুলাকে ফার্দার ইনফরমেশন দিয়ে ভাগ করে দেওয়া তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই ধরো আমরা তিনজন মিলে একটা বাসা ভাড়া নিলাম এর মধ্যে বাসা ভাড়া নিয়েছি তিনজন মিলে একটা এ বাসার দুইটা রুম ধরো একটা রুমে আমি একা থাকি আর একটা রুমে তোমরা দুজন থাকো একটা রুমে আমি একা থাকি আর একটা রুমে দুজন থাকো এখন এই রুমের ভাড়া কি সবাই সমান দিবে তোমার কি মনে হয় এই বাসা ভাড়া কি সবাই সমান দিবে মানে হচ্ছে যে জায়গা বেশি ব্যবহার করবে সে ভাড়া বেশি দিবে যে জায়গা কম ব্যবহার করবে সে ভাড়া কম দিবে এটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার শিওর হ্যাঁ শিওর যদি এইটাই হয় দেখো আমাদের প্রথমেই ছিল র্যান্ট এন্ড রেডস ভাড়া এবং অবিকর বা কর ভাড়া কর টাকা কত চার হাজার দুইশো দেখো আমরা লিখেছি র্যান্ট এন্ড রেডস প্রথমেই লিখব র্যান্ট এন্ড রেডস লিখে এটাকে আমরা কোন অনুপাতে ভাগ করব দেখো এটাকে আমরা ভাগ করব র্যান্ট এন্ড রেডস তো এটাকে আমরা ভাগ করব এই উপরে না আমাদেরকে ভাগ করার অনুপাত দিয়ে দিবে এই যে এরিয়া স্কোয়ার ফিট দেওয়া আছে দেখো এরিয়া স্কোয়ার ফিট পেয়েছ তার মানে ভাড়াটাকে ভাগ করতে হবে এরিয়া স্কোয়ার ফিটে ভাড়াটাকে ভাগ করতে হবে এরিয়া স্কোয়ার ফিটে মানে কোন ডিপার্টমেন্ট কি পরিমাণ কত জায়গা ব্যবহার করছে তার অনুপাত দেওয়া থাকবে দেখো স্কোয়ার ফিট এ ব্যবহার করছে ছয়শো বি ব্যবহার করছে আটশো সি হচ্ছে সাতশো ডি চারশো এবং ই 
তিনশো আমরা যদি সবগুলা থেকে শূন্য বাদ দিয়ে দিই মানে একশো দিয়ে ভাগ করে ফেলি সবগুলা শূন্য ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের একটা রেশু চলে আসে দেখো এই যে আমাদের রেশু ছয় আট নয় চার তিন এবং টাকা ছিল টোটাল কত চার হাজার দুইশো এই চার হাজার দুইশোকে এই ছয় আট নয় চার তিন যুগ করে চার হাজার নয়শোকে ভাগ করব ছয় দিয়ে গুণ করলে হয় নয়শো আট দিয়ে গুণ করলে হয় বারোশো নয় দিয়ে গুণ করলে হয় এক হাজার পঞ্চাশ চার দিয়ে গুণ করলে হয় ছয়শো তিন দিয়ে গুণ করলে হয় চারশো পঞ্চাশ তুমি কি বের করতে পারছো একটু চেক করে দেখবা নাকি পারছো না আমাকে জানাও সিম্পল আনুপাতিক হারে ভাগ করা রেশিও ছয় আট নয় চার তিন শিওর তারপরের খরচটার নাম কি দেখো তারপরের খরচটার নাম হচ্ছে আমাদের আমাদের নিচে অবশ্যই ভ্যালু অফ প্লান্ট দেওয়া থাকবে এই যে দেখো ভ্যালু অফ প্লান্ট কার কত টাকা দেওয়া আছে এবং এটা দেওয়া আছে মাত্র তিনটা খেয়াল করছো পঞ্চাশ সত্তর আশি সবগুলো থেকে যদি চারটা শূন্য বাদ দিয়ে দিই পাঁচ সাত আট রেশিও হয়ে যায় পাঁচ সাত আট হ্যাঁ দেখো পাঁচ সাত আট ঘটনা কি পুরা ক্যালকুলেশন হ্যাঁ এখানে লিখা বলে যাও অথবা অঙ্কের সংখ্যা বলছিলা যাই হোক এখানে লিখবা পাঁচ সাত আট ওকে ভাই এখানে নয় লিখা পাঁচ সাত আট লিখে আনুপাতিক হারে ভাগ করবা পনেরো হাজারকে ভাগ করবা পাঁচ সাত আট দিয়ে ভাগ করে পাঁচ দিয়ে গুণ সাত দিয়ে গুণ আট দিয়ে গুণ যত আসে আর এখানে কিন্তু কিছু আসবে না বুঝতে পারতেছে ওদের রেশিও ছিল না তাই না এই নিয়মে এখন জাস্ট আমি বলে দিই কোনটা কোন রেশিও দিয়ে ভাগ হবে বলে দিই হ্যাঁ আসো তারপরে ছিল লাইট পয়েন্ট পারতো তারপরে একটা ছিল লাইট পয়েন্ট লাইট পয়েন্ট ভাগ হবে এই সতেরোশো টাকা ভাগ হবে আমাদের নাম্বার অফ লাইট দিয়ে এই যে দেখো নাম্বার অফ লাইট পয়েন্ট এবং চার পাঁচ ছয় তিন দুই লাইট পয়েন্ট ভাগ হবে নাম্বার অফ লাইট দিয়ে এরপরে খরচটা ছিল সুপারভিশন সুপারভিশন হচ্ছে তদারকি সুপারভিশন হচ্ছে তদারকি মানে দেখাশোনা করা এই তদারকি ডিপেন্ড করে কিসের উপর যেন তদারকি ডিপেন্ড করে আমাদের নাম্বার অফ এমপ্লয়ির উপর এমপ্লয়ি যদি বেশি হয় তদারকি খরচ বেশি এমপ্লয়ি কম হলে তদারকি খরচ কম তাহলে সুপারভিশন হবে নাম্বার অফ এমপ্লয়ির উপর এই যে দেখো নাম্বার অফ এমপ্লয়ি দেওয়া আছে এই যে নাম্বার অফ এমপ্লয়ি নাম্বার অফ এমপ্লয়ি দিয়ে সুপারভিশন খরচটাকে ভাগ করে নিবা এরপরে খরচ ছিল আমাদের পাওয়ার 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 মানে হচ্ছে পাওয়ার যাবে আমাদের হর্স পাওয়ার দিয়ে পাওয়ারটা যাবে আমাদের হর্স পাওয়ার দিয়ে ভাগ হবে ওকে পাওয়ারটা আমরা ভাগ করব হর্স পাওয়ার দিয়ে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি পাওয়ারটা কত ছিল এটা আমাদের পাওয়ার দশ হাজার টাকা আমরা নিয়ে লিখে ফেলবো এই যে পাওয়ার দশ হাজার টাকা ওকে এবং ভাগ করব তাকে কি দিয়ে হর্স পাওয়ার দিয়ে এই যে অঙ্কে দেওয়া আছে হর্স পাওয়ার দশ বারো আট দশ বারো আটকে যদি আমরা ছোট করি দশ দশ হয় বারো হয় আট হয় তো এটাকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করা যায় পাঁচ ছয় চার পাঁচ ছয় চার খেয়াল করো ছোট হয় এবং এখানে এটাই লেখা আচ্ছা এটা ছোট করা হয় নাই একে আনসার আসবে এটাকে আর একটু ছোট করা যায় পাঁচ ছয় চার দুই দিয়ে ভাগ করলে অথবা দশ বারো আট রাখলেও সমস্যা নাই এই দশ বারো আটে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে এটা হয় এত এটা হয় এত এটা হয় এত তুমি একটু চেক করে নিও ভাগ 
ঠিক আছে কিনা এরপরে আসো এরপরে খরচটার নাম কি ছিল এরপরে খরচটার নাম ছিল প্লান্ট রিপেয়ার প্লান্ট রিপেয়ার স্পেলিং টা মিস্টেক আছে প্লান্ট রিপেয়ার হচ্ছে 12600 এই প্লান্ট রিপেয়ার কে আমরা ভ্যালু অফ প্লান্ট দিয়ে ভাগ করব প্লান্ট রিপেয়ার ভ্যালু অফ প্লান্ট দিয়ে ভাগ করব তারপর আছে প্লান্ট ইন্স্যুরেন্স প্লান্ট ইন্স্যুরেন্স ও আমরা ভ্যালু অফ প্লান্ট দিয়ে ভাগ করব তারপর আছে ফ্রেঞ্জ बेनिफिट ফ্রেঞ্জ बेनिफिट আসলে নেয় তোমার এমপ্লয়িরা হ্যাঁ ফ্রেঞ্জ बेनिफिट নিয়ে নেয় এমপ্লয়িরা এই জন্য নাম্বার অফ এমপ্লয়ি দিয়ে ভাগ হবে ফ্রেঞ্জ बेनिफिट টা নাম্বার অফ এমপ্লয়ি দিয়ে ভাগ হবে তারপর আছে ফায়ার ইন্স্যুরেন্স ফায়ার ইন্স্যুরেন্স কেন করা হয় যেন আগুনে না পড়ে সম্পত্তি আর এই ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করা হয় একমাত্র স্টকের ফায়ার ইন্স্যুরেন্সটা করা হয় স্টকের জন্য আগুনে যদি স্টক পুড়ে যায় আমাদের মালামাল পুড়ে যায় তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে সেই জন্য ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করা হয় তো ফায়ার ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা আমরা সব সময় ভাগ করব ফায়ার ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা আমরা সব সময় ভাগ করব এই যে স্টক দিয়ে স্টক ভ্যালু দিয়ে স্টক ভ্যালু ছিল কত দেড় লক্ষ এক লক্ষ এক লক্ষ পঞ্চাশ 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 দিয়ে ভাগ করলে হয় তিন দুই এক তিন দুই দুই এক এক দেখো তিন দুই দুই এক এক এই যে পনেরো দশ দশ পাঁচ পাঁচ এটাকে পনেরো কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে তিন এটা দুই এটা দুই এটা এক 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 হয় আনসার সেমই আসবে লাস্ট আনসার ছিল লাস্ট ইনফরমেশনটা ছিল আমাদের লাস্ট ইনফরমেশন ছিল ক্যান্টিন ক্যান্টিনের খরচটা চার হাজার পাঁচশো ক্যান্টিন ভাগ হবে নাম্বার অফ এমপ্লয়ি দিয়ে যারা খেয়েছে ক্যান্টিনে তাহলে ক্যান্টিনের খরচটা নাম্বার অফ এমপ্লয়ি দিয়ে ভাগ করবে দেখো ক্যান্টিন কস্ট পনেরো এক এক পনেরো এক এক পাঁচ পাঁচ হবে না ভাইয়া হ্যাঁ ক্যান্টিন খরচটা ভাগ হবে ক্যান্টিন নাম্বার অফ এমপ্লয়ি দিয়ে নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে চার আট বারো দুই দুই ছয় এই যে চার আট বারো দুই দুই ছয় কোনটা পনেরো এক এক বলছো আমরা লিখতে পারি তিন দুই দুই এক এক হ্যাঁ তিন দুই দুই এক এক নয়তো যেটা আছে এটা দিয়ে করা যাবে এরপরে পার্থ আমরা এর টাকা বিট টাকা সিট টাকা সবগুলা যুগ করে দিলে আমাদের আনসার চলে আসবে পারবো নাকি ঝামেলা আছে এটা বি পার্টের হ্যাঁ বি পার্টের এটা করে নিও এটা খুবই সিম্পল এটুকি আমাদের বি পার্টের কাজ এবং এটা বি পার্টে থাকতে পারে তোমার চার নম্বরের জন্য